Ja, hallo liebe Freunde, heute Mittag hier aus Beuerberg mit einem Auto, was so wie wir ihn hier stehen haben, ganz, ganz selten ist. Das ist nämlich ein Porsche 993 Coupé, davon hat es ja einige gegeben, die sind ja gebaut worden von 1994 bis 1998. Aber so ein Auto wie dieses hier gibt es möglicherweise überhaupt nicht mehr. Das Auto ist nämlich aus erster deutscher Hand und hat original 8200 Kilometer Laufleistung. Der Eigentümer hat einen Rennstall, er hat sich immer wieder tolle Autos gekauft, hat aber nie Zeit gehabt, damit zu fahren. Ich habe den da an der Ecke stehen sehen. Und das Interessante bei diesem Auto ist eigentlich, das ist ein Vesuvio, also die Farbe heißt so. Und das ist ein 993 S-Modell, der hat ganz besondere Applikationen, die andere nicht haben. Und er können, tut er das also nicht nur an dem Schriftzug hier hinten, Carrera S, das macht die Besonderheit aus, sondern er ist hier oben auch Anthrazit, also er hat dieses geteilte Rückblech, das ist ja der, der äh, ja, Windabweiser. Nein, wie heißen die gleich? Der Heckspoiler. Der Heckspoiler. Hier vorne hat er, äh, hat er auch noch, ähm, ja, ja, wie nennt man das? Es gab damals diese Rückbremsleuchte hier. Äh, gab es bei den frühen Autos nicht. Das ist hier auch eine Applikation vom äh, Carrera S. Aber das Tolle an dem Wagen ist, könnte übrigens auch an diesen neuwertigen Felgen sehen, die wir haben. Das ist ja die Turbofelge. Der Wagen ist wirklich wie neu. Also seht euch mal bitte diese Details an. Erste deutsche Hand, das ist kein japanisches Auto. Der ist in München ausgeliefert worden. Dann hat er ihn gekauft, ist ein paar tausend Kilometer gefahren. Immer mal wieder ein paar hundert. Und ich meine, wenn man hier durch die Sitze, wenn man sich das alles anschaut, auch wenn man da drin sitzt, das habe ich eben schon gemerkt, das riecht nach einem Neuwagen. Und ich glaube, ein 993 ist ja ein sehr, sehr beliebter Porsche. Das ist eigentlich der letzte luftgekühlte Boxer, den sie gebaut haben, der letzte 911, wie man so schön sagt. Danach hat sich ja die Porsche-Welt völlig geändert. Und dann das interessanteste Auto aus der Serie zu haben, von den normalen 93, das ist er hier. Und dann auch noch mit Schiebedach übrigens. Hätte er so einige Extras damals auch bestellt. Also das Auto ist non plus ultra, erste deutsche Hand, 8200 Kilometer gelaufen. Also ich glaube, was 993 angeht, mehr geht nicht. Finde ich total toll. Ich habe auch keinen Steinschlaf vorne irgendwo gesehen. Ich denke, der ist gar nicht groß schnell gefahren. Hat so ein Mini-Fitzelchen in der Scheibe, aber das kann man beim Scheibendienst wegmachen. Das ist wirklich minimal. Das erwähne ich jetzt gar nicht groß. Aber hier auch von vorne. Das Auto war bei uns noch nicht im Service. Der ist noch nicht poliert worden. Trotzdem ist das Auto neuwertig. Ja, woran ihr den S erkennen könnt, der hat diese silbernen Spiegel. Er hat auch hier drin äh, die Handbremse, könnt ihr sehen, auch in Silber. Das Lenkrad, ich mache jetzt mal auf, übrigens auch hier die Türen, nicht? auch diese Applikation, auch hier im Aluminium-Look. Ich setze mich da jetzt mal rein. Ja, schaut mal hier, das ist ein neues Lenkrad. Ihr könnt das jetzt leider nicht riechen, aber der Wagen riecht neu. Schaut mal hier vorne rein, das ist ein Neuwagen. Hier hat er seine beiden elektrischen Fensterheber. Hier Lautsprecher, die haben ja damals schon sehr, sehr guten Sound gehabt, diese Autos. Und hier könnt ihr diese sensationellen Kilometer sehen, 8287 ein wohlgemerkt deutsches Ersthandauto. Hier die Quarzuhr, das klassische 911 Armaturenbrett in der Mitte der Drehzahlmesser. <lacht> ja, und der Zustand des richtig auch Jahreswagens. Auto stand übrigens super gelagert mit ganz teuren anderen Preziosen. Da hat er auch gestanden. Also Feuchtigkeit war der Wagen nicht ähm, ausgesetzt. Da war, lief auch eine Klimaanlage. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir fahren mal ein paar Meter wie 993 fährt. Das habt ihr schon ein paar Mal gesehen bei uns. Wir hatten ja so einen Wagen schon ein paar Mal hier, aber keinen mit 8000 Kilometern. Und dann diese Farbe war also nur bei dieser Serie Vesuvio, so heißt auch diese ganze Sonderausstattung. Äh, das hat er hier, finde ich, ist total schick bei dem Auto. Also auf geht's, da wollen wir mal losfahren. Guckt euch das mal an, da hat noch gar keiner angelangt, so kommt einem das vor. Das ist überhaupt nicht glänzend, das ist alles total matt. Die Armaturen, der Wagen ist auch nicht verstaubt oder hat irgendwie schlecht gestanden. Hat übrigens auch hier, die Einfassung von den Rundinstrumenten sind auch aus diesem Aluminium. Ich weiß nicht genau, was das für ein Material ist, aber das ist jedenfalls nicht normal. Die sind normalerweise schwarz und das ist ein Zeichen für diese Sonderserie, von der es wie gesagt weniger als 4000 nur gab. Und wir haben gesehen, dass also wenn überhaupt so ein Wagen mal im Angebot ist, kostet der sehr viel Geld, selbst wenn er 80, 90.000 gelaufen hat. Aber hier habt ihr die einmalige Möglichkeit, so ein Auto wirklich als, also man kann ja wirklich sagen, Neuwagen zu kaufen. 
der ist wirklich wie neu. Er hat hier übrigens das alte Nokia noch. Wer sich da noch erinnert, der Wagen ist ja mittlerweile 25 Jahre alt. Das hat er auch ebenfalls unbenutzt. Und das funktioniert auch, das Handy. Also man kann das wirklich noch ganz modern fahren, das Auto. Nokia ist halt Nokia. Ist ja jedem bekannt sicherlich. Hier ist das teure Porsche-Radio mit CD-Wechsler. Dann hat er eine Klimaanlage drin. Macht es aber ein bisschen kühler hier. Einmal auf kleine Leitung und dann auf große Leistung. Ja, hier vorne elektrische Abschließe fürs Auto. Hier kann der Spoiler hinten nach hoch und runter gefahren werden, elektrisch, damit er einen Anpressdruck hat. Ich glaube sogar automatisch geht das irgendwie ab 100 hoch oder so. Ja, und äh, ja, er hat ein Schiebedach. Finde ich bei so einem Wagen ganz wichtig. Haben viele nicht gehabt, aber ich finde 911 er braucht ein Schiebedach. Und dann der Zustand. Also ich bin mir ziemlich sicher, so ein Auto ist einmalig. Ist super gepflegt. Ich habe nicht einen Schaden irgendwo gesehen. Wie gesagt, dieses mini fitzelchen in der Scheibe vorne. Also wer eine neue Scheibe möchte, kann die sich kaufen. Aber sowas kann man mittlerweile auch im steinschlag Repair wegmachen lassen. Das ist hier vorne auf der rechten Seite. Eine absolute Kleinigkeit. Ich nehme ja mal an, dass der einmal richtig mit dem Wagen auf die Autobahn gefahren ist und das war es dann. Und da ist das vielleicht passiert. So ein Auto gibt es nicht am Markt. Und ich muss auch sagen, als ich den gesehen habe, muss ich erst zweimal gucken, ob das dann überhaupt alles sein kann. Ja doch, es kann sein. Also es ist mehr oder weniger ein Neuwagen. Das Einzige, was man jetzt mal machen muss, ist eine ordentliche Inspektion bei dem Auto. Das ist nicht geschehen. Aber ich habe gesehen, wie er gelagert war. Deswegen riecht er auch innen wie neu. Das Problem bei alten Autos ist, wenn die schlecht gelagert sind und die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch in einem Raum, dann kriegt das mit den Jahren so einen Sparkgeruch. Und das ist ganz gefährlich weil man diesen Sparkgeruch aus dem Auto nicht mehr rausbekommt. Hier ist das so, der Wagen riecht wirklich wie ein Neuwagen. Also das ganze Auto sieht aus wie ein Neuwagen. Das funktioniert auch alles hier an dem Auto. Und ich merke das jetzt auch beim Fahren. Ich habe früher drei von diesen Autos gehabt, zwei Coupés und ein Cabrio. Also das ist wirklich wie ein Neuwagen, das Auto. Das ist schon wirklich toll. Ja, also Kupplung geht alles wunderbar, sehr leichtgängig, spüre ich auch. Getriebe ist wie neu, der hat übrigens eine Sechsgangschaltung, was ihr hier sehen könnt. Und der Wagen läuft, der hat also 286 PS und läuft da mit 275 echte Spitze. Ich kann mich an meinen erinnern, der ging also hier bis Tacho gut 290, hat er ja auch einen 300 Kilometer Tacho. Das laufen die Autos wirklich, also wenn man da gut drauf tritt, ein gut eingefahrenes Modell hat, geht der richtig zur Sache. Und hier die Sechszylindermaschine ist ja ein total erprobtes, ganz standhaftes Triebwerk. Den könnt ihr Hunderttausende von Kilometern fahren. Wenn der immer ordentlich gewartet und gepflegt wird und keinen Überdreher hat oder sowas, hält so ein Motor ewig. Wie gesagt, unser hat gerade 8000 gelaufen. Ich mache euch gleich mal hinten den Deckel auf, dann könnt ihr sehen, dass der wirklich wie neu ist. Da oh, fährt der wirklich schön. Ne? Also man merkt, wenn ein Auto neu ist, man spürt das. Ne? Man ja. merkt das echt neues Auto. Gott. Nee, nee, nee. <lacht> Herrlich. Naja, wir freuen uns gerade über die Bundes äh, Bundesdebattenkultur heute mit der ich bin auch, das sei vielleicht mal erwähnt, einige haben sich ja darüber geärgert, dass ich politische Statements mache. Nein, nein. Es ist einfach so, dass ich meine Meinung sage und das werde ich auch weiterhin tun, weil das Thema Autopolitik lässt uns hier auch nicht in Ruhe. Also warum soll ich die Politik in Ruhe lassen? Nicht? Das darf man da nicht ganz vergessen. Und äh, es ist ja auch nur am Rande mal so erwähnt, wie ich so denke, mehr nicht. Äh, ich bin am Ende sehr, sehr neutral. Ich habe immer neutral gewählt in meinem Leben. Also, ich will mich da auch gar nicht reinsteigern, aber wenn es dann darum geht, welche Antriebe wir in Zukunft haben sollen, ich bin der Meinung, dass man diese, diese tollen alten Autos durchaus auf Wasserstoff umstellen kann. Ich habe mit einigen Spezialisten mich da unterhalten und dann ist diese Freude am Auto und deshalb machen wir nämlich die Filme weiter erhalten. Ja, jetzt mal hier bei uns oben auf dem Berg, unser Porsche 993 S. Also die Qualität von dem Auto könnt ihr, glaube ich, sehen. Hier muss noch sauber gemacht werden. Das haben unsere Jungs noch nicht gemacht. Ja, das sehe ich gerade. Das muss noch aufgearbeitet werden. Das haben sie vergessen. Aber das Auto ist auch gerade erst gekommen und wir haben morgen schlechtes Wetter. Da haben wir gesagt, komm, jetzt regnet es nicht. Das zeigen wir, weil wenn der im Regen steht, ist das schade. Da sieht man nicht diese Wahnsinnsqualität. Ich mache euch jetzt mal hinten den Motorraum auf. 
Aber schaut euch das mal an. Also hier kann man zumindest eins sehen. Es ist neu, das Auto. Und äh, der ist weder bei Regen noch bei Salz noch überhaupt irgendwann richtig gefahren. Das ist wirklich ein neuwertiger Porsche. Also entweder stellt man sich das in die Sammlung. Das wird mal sehr, sehr wertvoll werden. Alleine, weil es ein S ist und diese tolle Farbe mit Vesuvio. Ja, oder halt eben dieser Zustand. Nicht? Das Auto ist einfach sensationell. Ich habe kürzlich Ergebnisse gesehen in Amerika auf, äh, auf Auktionen. Da sind solche Autos mit wenig Kilometern plötzlich für 400.000 weggegangen. Die Leute sind mittlerweile so weit, dass sie das erkennen und sagen, solche Einmaligkeiten, Autos mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal, die bekomme ich ja nirgends. Und die haben auch ihren Wert und die Sammler honorieren das mehr und mehr. Also schaut euch das mal an, was das ein wunderschönes Auto ist. Der hat keine Schüsse in den Felgen. Da sind sogar noch die ersten Reifen drauf und ich denke auch mal die erste Luft noch da drin. Gut, ich meine, wenn jetzt wirklich einer fahren will, dann muss er da mal neue Reifen drauf tun und eine Inspektion müsste man dann auch mal machen. Aber da muss man sich bei dem Auto schon gut überlegen, wo gebe ich den Wagen hin, in welche Hände. Nicht, dass er dann irgendwie in so einer halbgaren Werkstatt kaputt repariert oder kaputt geschraubt wird. Das wäre ewig schade für so ein Auto. Sowas gibt es am Markt nicht. Definitiv nicht. Also wenn ich den Zustand stehe, würde ich sonst sagen, der ist jetzt ein Vierteljahr gefahren von einem Porsche-Mitarbeiter und jetzt bekomme ich ihn. So ein Auto ist das. 8000 Kilometer sind garantiert echt. Dass er unfallfrei ist, versteht sich von selbst. Dass er einen ersten Lack hat, selbstverständlich auch. Ja, und ansonsten könnt ihr ja sehen, der ist wirklich einmalig. Ach, guck mal, die Kühe, der hätte das ja nett. <lacht> guck mal, selbst die Kühe kommen angelaufen. So ein Auto haben sie auch noch nicht gesehen. Hier fährt ja viel rum, aber das noch nicht. <lacht> Wie nett. <lacht> ja, hier vielleicht kann euch Paul noch mal zeigen, einen kurzen Blick auf die Sitze. Die sind halt neu. Das sind übrigens elektrische Sitze. Ihr könnt vorne rechts die Bedienungsfelder sehen, hoch, runter, vor, zurück. Unten auf der rechten Seite ist der Hebel für vor- und zurückfahren. Und links ist der Hebel für die Lehne vor- und zurück. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Wenn man hier vorne ihn hier nach oben drückt, dann ist man hinten. Aber ich glaube, da war überhaupt noch nie jemand auf den Sitzen. Das Auto ist halt eben einfach neu. Ja, so hier ist die Bordmappe. Das ist auch alles neu, nicht? Betriebsanleitungen sind ja oft dann auch gnattelig und 20 mal rausgenommen. Diese hier, die sind auch eingeschweißt, da ist noch überall Plastik drum. Da sind ein paar TÜV-Berichte, ich weiß gar nicht warum. Die hat da drin erst aus Lieferung München, das habe ich ja schon gesagt. Das ist hier wirklich alles neuwertig. Ja. Für mich persönlich ist dieser 993 Porsche der schönste, den es gibt. Das war das Ende einer Serie, wo das noch so ein kultiger Ur-Porsche war. Alles, was danach kam und was sie heute gebaut haben, da hat sich was geändert. Das ist nicht mehr dieser typische, klassische äh, Boxer, luftgekühlt, Saugmotor. Das ist irgendwie alles vorbei. Hier spürt man das Auto direkt auf der Straße. Man muss noch richtig Auto fahren. Dann wird hier auch richtig gefordert bei dem Wagen. Und man fühlt sich total eins mit dem Auto. Das ist hier noch meine Welt. Und das ist ja für uns auch ein totales Highlight, ein Auto mit original 8000 Kilometern zu bekommen. Sowas gibt es eigentlich nicht am Markt. Es gibt immer mal welche mit 30.000, 40.000. Die können auch toll gepflegt sein, aber 8000. Und man merkt, dass der hervorragend gelagert war. Der Wagen riecht wie neu, der fährt sich wie neu. Also wirklich ein schöner Wagen. Ja, sechs Zylinder steht jetzt bei uns in Beuerberg. 3,6 Liter Hubraum. Hat einen 70-Liter-Tank, hat damit ungefähr braucht immer so um die 11 Liter, welchen Vollgas gefahren habe, 13 oder vielleicht auch 14. Aber wenn man ihn normal fährt, im ganz normalen Alltagsbetrieb, da hat er so 10 bis 11 Liter. Und ich finde das auch nach aktuellen Maßstäben echt in Ordnung. Vor allen Dingen eines, so ein Wagen verliert nicht an Wert. Es gibt natürlich ungepflegte 993, da müsst ihr aufpassen mit. Aber wirklich saubere 993, das ist ein Kultauto, behält absolut seinen Wert. Und von den Kultautos, die es da noch gibt, dürfte er hier zu den zehn Besten auf der Welt gehören. Das würde ich mal vermuten. Der ist ja wirklich wie neu. Ja, wunderschönes Auto. Ist egal, wo man da hinguckt hier, da konnte man auch noch Zigarette rauchen, aber das ist alles neu. Das hat er nie gemacht. Der hat, wie gesagt, einen Rennstall, der hat sich um ganz andere Sachen zum Teil gewöhnt. Hatte hier und da sich immer mal einen tollen Wagen gegönnt. Aber die meistens nicht viel gefahren und dadurch, dass da nur Profis arbeiten bei ihm, sind die Autos auch toll gewartet gewesen hier. Ja, 
so viel zu unserem 993 Coupé mit Schiebedach aus dem Baujahr 1997. Ein Auto mit viel Fahrfreude, ein Wagen, der richtig losgeht. Mich erinnert das so ein bisschen an Zeiten, die 25, 30 Jahre her sind. Ich weiß, dass ich damals mit meinem Porsche sehr viel Freude gehabt habe und auch stolz darauf war, dass ich mir zu der Zeit so einen Wagen leisten konnte, war ich so um die 30 Jahre. Und äh, tja, also für jemanden, der Lust hat, so einen echten Wagen zu fahren, in der Qualität besser können wir es nicht machen. Also das ist sicherlich wieder mal Cargold-Qualität. Das unterstreicht auch die Freude am Fahren, die man mit so einem Auto hat. Es geht halt eben nicht nur um Schnellfahren, es geht auch um die Anmutung in so einem Wagen, um dieses schöne Interieur, Leder, wie das riecht. Die Ledergabverfahren damals waren ja doch noch anders als heute. Das ist so das, das Gesamte, was einem dieses Auto vermittelt, macht mir Freude in der Seele. Und deshalb machen wir übrigens auch die Filme. Das wollen wir euch zeigen, was das bedeutet, ein wunderschönes altes Auto zu besitzen und zu fahren. Aber das Auto schon so gut, das ist ja fast zu schade, den überhaupt zu bewegen. Ne? Ja. Das ist ja Kulturgut. Eigentlich gehört er ans Porsche Museum, der Wagen hier. Aber wenn ich den so fahre, weißt du, da hast du ein ganz anderes Gefühl damit, als, als wie mit, die, mit so einem ganz modernen Porsche. Fahrt, fährt es sich ganz anders damit. Das ist irgendwie so, da fühlt man sich heimelig, man sitzt toll da drin. Ich habe ein ganz anderes fahraktives Gefühl als in diesen ganz modernen Supersportwagen. Das kommt hier noch auf. Das ist richtig aktiv Autofahren, richtig verbunden sein mit der Straße. Das macht mir zehnmal mehr Spaß als diese ganzen Superdinger mit 800 PS. Ich weiß nicht, ist alles immer noch schneller, noch höher, noch weiter. Aber das hier ist Autofahren und hier spürt man auch das Autofahren. Hier merke ich richtig, dass ich Teil des Autos bin. Und das ist das, was mir die Freude macht an so einem Wagen. Du kannst schalten, hat diese schöne Sechsgangschaltung. Wenn man will, kann man auf der Autobahn auch richtig Gas geben. Der ist ja nicht langsam, der Wagen. 4,8 Sekunden von 0 auf 100, das war ja eine richtig gute Zeit. Man ist auch schnell auf 200 mit dem Wagen. Aber dieses Schöne, wie das alles sich anfasst hier, man merkt jedes Steinchen, er klebt auch toll auf der Straße, man spült den Heckmotor hinten. Das ist eine tolle Art von Fahren. Das ist ein ganz tolles Fahrerlebnis. Und das geht mir bei den heutigen modernen Autos vollkommen ab. Leider, leider, leider. Nicht alles, was immer besser wird, ist auch wirklich gut. Ne? Das darf man nicht ganz vergessen. Gilt ja in allen Bereichen des Lebens. Manchmal sind die ganz authentischen alten Dinge, Dinge zehnmal schöner, weil man viel mehr erlebt als Mensch. Und das Erlebnis als Mensch, und daraus folgt ja auch Freude, wenn es gut ist, darauf kommt es an im Leben. Ja, liebe Freunde, das war heute unser fast neuer Porsche, obwohl der schon 25 Jahre ist. Modell 993 Coupé, da vorne sind wir wieder im Beuerberg. Also wirklich ein Auto, was ich mehr als empfehlen kann. Sowas werdet ihr nirgends mehr finden mit der Laufleistung, in dem Pflegezustand. Auto ist fast neu. Sowas ähnliches haben wir als 928 auch noch bekommen. Das steht da unten. Den machen wir die nächsten Tage. Und dann sehen wir uns wieder. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Bis in Kürze und ciao.